യേശു ക്രിസ്തുവിൽ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ കുഞ്ഞു മിഷണറിമാരെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയുടെ പാഠം അനന്യ സുന്ദരമാണ് ദൈവം നൽകിയ എല്ലാം ദൈവകൃപയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ മനുഷ്യന് പിൻബലമായി ദൈവിക കൃപകളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയ മനുഷ്യനെ തന്റെ കരവലയത്തിനുള്ളിൽ എത്തിക്കുവാൻ അവിടെ നാഗ്രഹിച്ചു വ്യക്തിയിൽ തുടങ്ങി സഭാതലം വരെ സഹനത്തിന്റെ തേച്ചൂളയിൽ എരിഞ്ഞമർന്ന ദൈവമക്കളെ നാം കണ്ടു ഡൊമേഷ്യൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്ത് മനുഷ്യപന്തങ്ങളായി കത്തിയമർന്ന ദൈവമക്കളുടെ ചുടുചാരത്തിൽ നിന്നാണ് സഭ വളർന്നതും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതും അവിടെയൊക്കെ താങ്ങായി ദൈവം നിന്ന ദൈവം ഇന്ന് വേദനിക്കുകയാണ് സ്നേഹവും കരുണയും ഇല്ലാത്ത സ്വാർത്ഥമതികളായ മനുഷ്യന്റെ പോക്ക് അവിടെ നിന്ന് വേദനയോടെ നോക്കിക്കാണുന്നു ലോക പ്രശസ്ത തത്വചിന്തകനായ വില്യം ബർണാർഡ്സ് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി ഏതൊരു ദുരവസ്ഥയ്ക്കും ഒടുവിൽ ഒരു ഉത്ഥാനം നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നു സ്നേഹമുള്ളവരെ കൂലിക്ക് വേദന നൽകാനെത്തുന്ന യജമാനനെ പോലെ മനുഷ്യന്റെ ചെയ്തികൾക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുവാനും യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ അവനെ വിധിക്കുവാനും ദൈവം എത്തുന്നു അപ്രകാരമുള്ള ആ വരവിനെ കുറിച്ചാണ് വിശുദ്ധ മത്തായയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തിയാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നത് യജമാനൻ വരുമ്പോൾ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ ഈ വാക്യത്തിന്റെ സൂചന ദൈവേഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാൻമാരാകുന്നു ലോകത്തിന്റെ തിന്മയിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുവാൻ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നാം സജ്ജരാകുക ലോകത്തിന്റെ പ്രലോഭനങ്ങൾ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതവും കുടുംബ ബന്ധങ്ങളും അവിടെ തകർന്നു പോകുന്നത് നീതിയും ന്യായവും നിഷേധിക്കുന്ന ന്യായാസനങ്ങൾക്ക് കീഴിലാണ് ഇന്ന് നാം അവിടെ നിരപരാധികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു അപ്രതീക്ഷിതമായ ആ വരവിനെ കുറിച്ചാണ് അമ്പതാം വാക്യത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ദിവസത്തിലും മണിക്കൂറിലും യജമാനൻ വന്ന് അവരെ ശിക്ഷിക്കുകയും കപടനാട്ടിക്കാരുടെ ഇടയിൽ പുറം തള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവേഷ്ട രീതിയിലല്ലാത്ത ആഗ്രഹത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ കാത്തിരിക്കുന്ന അസാധാരണമായ ഭീകരമായ ആ അവസ്ഥയും ആ വാക്യങ്ങളിൽ അവിടെ വിഭാവനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു സ്നേഹമുള്ളവരെ ലോകത്തിന്മകളിൽ നിന്നകന്ന് നന്മയുടെ പാതയിൽ മുന്നേറുവാൻ ഓരോ മിഷണറിമാരും ഈ ക്രിസ്മസ് കാലഘട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ദൈവം പുതുചിന്തകളോടെ പുതിയ വിഭാവനങ്ങളോടെ നമ്മെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നത് അവൻ ആഗ്രഹിച്ച രീതിയിൽ അവന് സാക്ഷ്യം നൽകുവാനാണ് ദാസന്റെ ദാസനായി ചേർന്നു തീർന്നുകൊണ്ട് ലോകത്തിൻ മുൻപിൽ മാതൃകയാകുവാൻ ഓരോ മിഷണറിമാരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ സ്നേഹത്തിന്റെ പാതയിൽ ദൈവത്തോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നേറാം ഒപ്പം കരുണയും നന്മയും സൗഹൃദവും എല്ലാം കോർത്തിണക്കിയ പുതു വിഭാവനങ്ങൾ പുതു സ്നേഹ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ വിഭാവനം ചെയ്യട്ടെ കവി സോണി കൊണ്ടാടിന്റെ കവിതാ ശകലങ്ങളെ കൂടി അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ എളിയ വാക്കുകൾക്ക് ഞാൻ വിരാമം കുറിക്കുന്നു ജന്മസഹജമാം പാപത്തിൻ വീതികൾ കൊട്ടിയടച്ചിടുവാൻ വീണ്ടും ഒരു പുനർജന്മമാകാൻ ഒത്തുചേരുക മാനവൻ നന്ദിയേകും മനസ്സുമായി നന്മയേകും ചിന്തയുമായി ദൈവത്തിനരുമിയായി മാറിട ഏവർക്കും ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം Thank you.